ഹലോ ഗൈസ് കൊമേഴ്സ് ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷനും പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഫോർമുല പ്ലാൻസും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റുപ്പി പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റുപ്പി പ്ലാനിൽ അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി നിർത്തി നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്ലാൻ വരുമ്പം അഗ്രസീവും കൺസർവേറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക ആ ഒരു റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്താണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ഓവറേജിങ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പല പീരീഡിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് യു ഡിസൈഡ് ഹൗ മച്ച് മണി യു വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓവറോൾ ദെൻ യു ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഏകദേശം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് വരും അപ്പം ഈ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ അപ്പ് ആയാലും ഡൗൺ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ദിസ് വേ യു ബൈ മോർ വെൻ പ്രൈസസ് ആർ ലോ ആൻഡ് ലെസ് വെൻ പ്രൈസസ് ആർ ഹൈ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ബാലൻസ് ഔട്ട് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഓവർ ടൈം കാര്യം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില മാസം അപ്പായിരിക്കും ചില മാസം ഡൗൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓവറോൾ വരുമ്പം നല്ലൊരു ബാലൻസിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിൽക്കും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇക്വേഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് പെർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ടെൻ അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് പെർ പീരീഡ് ഒരു തവണ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ചെയ്തപ്പം ഒരു ടൈമിൽ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ തൗസൻഡ് നമ്മൾ മാസാ മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജാനുവരി മാസത്തിൽ ഷെയർ പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഷെയർ വാങ്ങാം പത്ത് ഷെയർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ഷെയർസ് നമുക്ക് ജാനുവരി വാങ്ങാൻ പറ്റി ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ടിന് മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് മന്തിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഷെയർ പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനും ഒന്നും നോക്കാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടിനെ ഓരോ പീരീഡിലോട്ടും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോർമുല പ്ലാൻസൊക്കെ കൂടുതലായി സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ലിമിറ്റേഷൻസും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫോർമുല
ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ആ ഒരു പീരീഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് റിഡ്യൂസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിനാൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലും മിക്കവാറും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ എല്ലാ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗ് റിസ്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണലി ചില സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടാം നമുക്ക് തോന്നുവാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തോന്നലിൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലോട്ടറി അടിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസ് ഒന്നും നോക്കാതെ കുറച്ചും കൂടി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവോയ്ഡ് മേക്കിംഗ് ഇംപൾസീവ് ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടേം മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടതനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ മാറ്റി ഇമോഷണൽ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഫോർമുല പ്ലാൻ സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഫോർ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർമുല പ്ലാൻസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് റെഗുലർലി വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ സാധാരണക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ സാധാരണക്കാർക്കും ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലൊന്നൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല പ്ലാൻ സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോങ് ടേം വെൽത്ത് അക്യുമുലേഷൻ ഓവർ ദ ലോങ് ടേം ദ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഫോർമുല പ്ലാൻ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വെൽത്ത് അക്യുമുലേഷൻ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ സോ ലോങ് ടേമിൽ എന്തായാലും ഒരുപാട് നാൾ അതേ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ ഏത് കേസിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാമിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോങ് ടേമിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന ഒരു നാൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വെൽത്ത് അക്യുമുലേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസിനും ഫോർമുല പ്ലാൻസ് ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ മാസവും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല പ്ലാൻ വർക്കാവും എന്നാൽ ഇല്ലിക്വിഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനൊന്നും ഈ ഒരു ഫോർമുല പ്ലാൻ സ്യൂട്ടാവത്തില്ല സോ ഫോർമുല പ്ലാൻസ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻ എ റൈസിംഗ് മാർക്കറ്റ് അഡ്ഹിയറിംഗ് സ്ട്രിക്ട്ലി ടു എ ഫോർമുല പ്ലാൻ മൈറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ മിസ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ലാർജർ റിട്ടേൺസ് ബൈ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ലോവർ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു റൈസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആകുമ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുല പ്ലാൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം ഫോർമുല പ്ലാൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയേ
സോ റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഇൻകം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്ലാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഇൻകം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർ അവർക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഇൻകം വരുന്നത് സോ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി നോ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ യൂഷ്വലി എന്താണ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഭാവിയിൽ റൈസ് ആകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല പ്ലാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടോ ഇല്ല എല്ലാ പീരീഡിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സോ അത് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനും കൂടെ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ മിനിമം റിട്ടേൺ മതിയെങ്കിൽ ഫോർമുല പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനൂടെ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹയർ റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർമുല പ്ലാൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസും ക്ലിയ